Daar was een gesing en gedans bij de Durbanse Hoerhof in april van jaar, toe afvalmaatschappij en Wairoserve beveel is om die aanvaarding, behandeling en wegdoening van alle afval bij hulle gevaarlijke Songweni stortingsterrein aan die buitenwijken van Durban te staak. Lauren Johnston verteenwoordig Upper Highway Air, een nieuwensgevende organisatie van vrijwilligers wat ontstaan het om die luchtbesoedelingscrisis in die omgeving te takel. Er waren tears en het was just fantastic to, to know that the court actually saw our side of the story. Gedurende ons aanvankelijke onderzoek aan die begin van april, het ons met geaffecteerde inwoners in Hillcrest, Assegai, Summerveld, Dassenhoek en Kwandengezi gesels. Hulle het in Wairoserve van wanbestuur beskuldig, aangezien hulle toegelaat het dat giftige gasse vanuit hulle stortingsterrein lek. Alex en Natasha Dube, sy dochter Lia, was bezig om van haar seste vlaag bronchiale longontsteking in net 12 maanden te herstel. She was being nebulized every three hours. Other kids admitted they nebulized every hour. I did speak to some of the nurses and they said it's the same story every week, it's just a different child. Op daardie stadium het EnviroServe sy hoofuitvoerende beamte Dean Thompson toegegee dat hulle moendlik tot die stank kon bijdra. From the early stages we always acknowledge that it could be us because of the nature of our operations. Maar hy het enige skuld vir nadelige gezondheid wat dier inwoners ervaar word ontken. We are certain from, from our point of view that our air emissions are below health risk levels. They will deny the toxicity. The toxicity. You know, because that's what they do. Deny everything. Deny, deny, deny. Uit desperaatheid het die gemeenskap die strate in gevaar en daarop aangedring dat die terrein gesluit word. Die Departement van Omgevingszaken het met die gemeenskap saamgestem. Kort nadat ons eerste story uitgesaai is, het hulle die maatschappijse bestuurslicensie op 5 april van jaar opgeskort. En Wairoserve het appel aangeteken in die hoop dat hulle al bedrijfighede kon voortsit. Maar die gemeenskap wou niks hiervan weet nie. En dit was toe dat hulle op 23 april die Hoerhof genader het. Hulle die magistraat van honderde beëdigde verklarings voorsien, van families wat dier die stank geaffecteer is en voorlopige luchtgehalte toetsen oorhandig, waar die stortingsterrein aan die stank verbind. Die hoewe het hulle aan die gemeenskapse kant geskaar. Toe die magistraat sy beslissing oorhandig het, het hy vir een Wairoserfse procureurs gesê dat hulle moet die kliënse belange en die storting van gevaarlijke materiale met die waarde van mensense leven balanceer. Maar dis nie die einde van die verhaal nie. Die sluiting van die terrein is net die eerste stap. Gedurende ons oorspronkelijke onderzoek het in Wairoserf vir ons gesê dat hulle een elfpunt plan het om die impact van die stank wat dier die stortingsterrein uitgelaat word te verminder. Daar is voor ons gesê dat het tot die einde van augustus zou neem om die probleem op te los. Nothing's changed. Absolutely nothing's changed, unfortunately. The smell's still there, people are still vomiting, nausea, asthma, all still being reported. Pastoor Becky Masekane help om die Ngani Yami kinderhuis te bestuur. Die kinderhuis is wind af van die Shongweni stortingsterrein geleer. Hij sê die kinders wordt nog steeds negatief door die stank beïnvloed. A uh, lot of headaches, uh, intense headaches, uh, nosebleeds, itchy nose and things like that. So it really is terrible. Een onlangse omvattende toxicologie studie toon verhoogde vlakke vluchtige organische verbindings soos benzien, tolueen, stereen en tetrachloridien. Alles agense wat vermoedelijk kanker kan veroorzaak. How does that make you feel? It makes the whole of us, all of us, myself included, um, I'm not happy about that because obviously this is affecting people's lives, including the kids of our community. Die verslag het ook een verband tussen windrichting en toenemende vlakke van hierdie verbindings aangedui en het die volgende beslis. Hierdie uitsla dui daarop dat die bron van die versameling vluchtige organische verbindings wat opgespoor is, die stortingsterrein is. So in your opinion, why would you say the 11 point plan hasn't worked? Uh, personally, I think that they didn't know exactly what was wrong and I don't think that they've actually implemented everything correctly or how they should have. Ons wou die uitsla van die toxicologische verslag met Enviroser bespreek en uitvind waarom hulle rechtstellende plan blijkbaar nie werk nie. Maar 
Hulle het ons versoek vir een onderhoud van die hand gewees en gesê, hulle het tyd nodig om seker te maak dat die stelsels wat hulle geïnstalleer het, effectief werk. Uit desperaatheid om hulle stortingsterrein weer aan die gang te kry, het EnviroServe ook nou een fakkel geïnstalleer, wat hulle hoop die giftige gasse sal wegbrand. Lauren sê die gemeenskap ondersteun hier die idee. Basically, it's the collection of gases in the landfill that would then, um, in, in, a, in a quick way, sort of be cleaned and burnt off to produce oxygen and water. Volgens Mark is dit die grootste ingryping so ver, maar sal dit baie langer as verwacht neem voordat daar een merkbare verandering in die luchtgehalte is. So it's still early days in terms of the gas extraction um, and uh, they've got about a six month trial period on this particular flare that's, that they've rented uh, out to do this job. So it's still um, uh, time before we see the full impact of all the mitigation and remediation measures. Procureur Charmaine Nell doen pro bono werk vir die gemeenskap met betrekking tot hierdie saak. Sy sê EnviroServe moes al in 2009 een fakkelstelsel geïnstalleer het toe hulle begin het om een nieuwe stortingsel te grabe. It was um, recognised as a key mitigation measure. Now that was never implemented. They did have a license to implement that system, but they let it lapse. So now they're in a situation where they have to retrofit. And there were other measures, such as covering the leachate tanks, which are also something they're only doing now. Volgens omgevingsactivist Bobby Peek sal die omliggende gemeenskappe nog vir dekades lang met die impact van hier die stortingsterrein moet saamleef. I mean, it's a myth in South Africa that a toxic dump can be rehabilitated. Hy sê hy was deel van die span wat die stortingsterrein in 1997 geinspecteer het toe die door EnviroServe oorgeneem is. The original cell 1 was leaking toxic waste. You could see it coming through the sides. We even picked up pollution in the water, in the streams. Vroer van jaar het die Universiteit van KwaZulu-Natal se departement chemie voorlopige water en grondtoetse op een stroom uitgevoer wat verby die stortingsterrein vloei. Water en grondmonsters het vir hoogte vlakke van zwaar metaal besoedelingsstoffe getoon. Maar wat Bobby werkelijk ontstel het, was die beeldmateriaal van mense wat toegelaat is om weggegooide vlees op die terrein op te tel. Sy organisatie werk vir die bemachtiging van mense wat vullis versamel dier hulle by die herwinningsketting in te sluit. What happened here was a travesty of justice and EnviroServe needs to be held accountable. In augustus het die staat in een skuif om een president te skep vier senior bestuurders van EnviroServe in hulle persoonlijke capaciteit strafrechtelijk aangetla oor die stank wat dier die Shongweni stortingsterrein afgegee word. Hoofuitvoerende beamte Dean Thompson, bestuurder van kusbedrijvighede Clive Kidd, technische groepsdirecteur Esmei Gambald en behandelings- en afvalspecialist Dr. Johan Skoonraad kan enorme boetes van tot 10 miljoen rand of tot 10 jaar tronkstraf in die gezicht staar. I am really comforted by this particular case. It's not the middle manager or the environmental person that has only been charged. It is the CEO and that's critical. The CEO is brought to the table. Daar is een totaal van drie aantlachte dat die beskuldigde tussen januari 2015 en januari 2017 nie die uitlating van een slechte reuk wat dier bedrijvighede op hulle perseel veroorzaak is, verhoed het nie. Dat hulle nagelaat het om afval ordentlik te bestuur, om te verseker dat dit nie die gezondheid van mense of die omgeving in gevaar stel nie. En dat hulle nagelaat het om doeltreffende toegangsbeheer tot die perseel te verseker. Die saak is tot 17 november 2017 uitgestel. Companies need to know that any impact infringement of environmental laws will be taken seriously. And that communities learn that they can stand together and can stand up for their rights and achieve it together. That's got to be the most rewarding part, right? Correct. Here the gemeenskap staan daadwerkelijk saam. Karen Rothwell and Colette Norris besit a kwekerij in Hillcrest. Toe hulle uitvind dat het nog maanden kan wees voordat die probleem van die giftige stank opgelost word, het hulle na die natuur gedraai vir bystand. Plante is die natuurse luchtsuiveraars. Hulle skakel dier die proces van fotosynthese, koolstofdioxid en suurstof om, terwyl wortelmikrobes gifstoffe in die lucht en voedingsstoffe omskep. Is the plant not affected by absorbing all of the chemicals? 
No, they al it's almost like food for the plants. They actually need uh, some of those toxins and um, to actually survive. Daar is bewys dat plante die licht kan skoonmaak dier sekere gifstoffe soos benzine, vermaldehyd en trichlorotien van die licht wat ons inasem te verweide. Die twee het besef hulle kan verlichting aan die gemeenskapslede bied wat nie toegang tot dier elektronische luchtsuiveraars het nie en het begin om inheemse plante aan skole in die omgeving te lever. Ons het ingeloer toe hulle bezig was om plante by die Engane Yami kinderhuis af te lever. Hulle het nie net die plante voorsien nie, maar ook die kinders touwwijs gemaakt met die pot van sekere plante, so dat hulle weer aan ander mense in die gemeenskap verspreid kan word. You actually get indigenous trees that are really good for indoor plants, like your Natal mahogany's and your yellow woods. And then also your Sansevieris, which is your mother norse tongues that a lot of people know, um, and your Chlorophytum, which are your hen and chicks. Becky sê dat alhoewel dit een wonderlijke ingryping is, hy graag een meer permanente oplossing vir die probleem wil hee. I would like to see this Envirosif um, close completely. Uh, because it's right in the middle of our communities, right in the middle of our kids and families, and, um, and something needs to be done. So my, personally, I think this needs to be closed down. Die overhede kon nie vir ons sê of die stortingsterrein permanent gesluit sal bly nie. Hulle focus vir eers op die vermindering van die stank. Intussen word gevaarlike afval ook in ander provincies na gevaarlike stortingsterreine herleid.